siempre vivía en cumbres borrascosas. Era una casa grande en los cerros, en el norte de Inglaterra, allá por donde soplan los vientos y a veces hay fuertes tormentas. ¿A qué no me atrapa? ¿A qué no me atrapa? ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Eran los comienzos del siglo XIX, una época de grandes señores y pequeños sirvientes. Yo era la empleada de la casa y la institutriz de los niños. También hacía encargos domésticos y ayudaba con la granja. Los dos niños eran Catalina. Vamos, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a montar a caballo. Y gente, unos años mayor. Debe ser más tranquila, Catalina. No estar siempre corriendo tan inquieta. El padre de Catalina y Hindley era el señor Earnshaw, un hombre severo, pero de muy buen corazón, muy trabajador. Con frecuencia viajaba a Liverpool para traer implementos y hacer negocios. Un día de verano, poco antes de la cosecha, el señor Earnshaw bajó de sus habitaciones vestido de viaje. Hindley, hijo, me voy a Liverpool. Regreso dentro de tres días. ¿Qué quieres que te traiga? Que sea pequeño para no cargar con mucho peso. Un violín, papá. Eso quisiera. Un violín. Muy bien. ¿Y tú, Catalina? Yo un látigo, papá. ¿Un látigo? Pero si eres una niña, ¿para qué quieres un látigo? Ya soy grande y puedo montar cualquier caballo de la granja. Y necesito un látigo para dominarlos cuando se encabritan, papá. Domarlos. <ríe> bueno, si eso es lo que quieres, pues te traigo un látigo. El señor Ancho prometió traerme algo a mí también. <ríe> Un puñado de esas peras que me gustaban tanto. <ríe> Su ausencia se nos hizo larga. Al tercer día, la señora Ancho lo esperaba para cenar, pero el señor no llegaba. Los niños se cansaron de correr hasta la reja para ver si su padre había aparecido por el camino. Se hizo solo y la mamá les dijo que se fueran a dormir. Pero los niños le rogaron que los dejara esperar despiertos para darle la bienvenida a su padre. Como a las once de la noche... ¡Papá! ¡Papá! Estoy cansado. Ha sido un viaje larguísimo. ¿Qué nos trajiste? ¿Trajiste regalo? Sí, sí les he traído un regalo. Pero deben tomarlo como un regalo de Dios. Miren, miren. Entonces, el Señor abrió su abrigo y apareció un niño. Un niño oscuro, araposo, sucio. Era ya grande como para caminar y hablar. En realidad, parecía algo mayor que Catalina. Pero cuando miró a su alrededor, solo dijo algunas frases confusas. Yo... Y yo me asusté al ver a esa criaturita oscura y tan confundida que hablaba cosas que no entendíamos. Pero por favor, ¿pero qué has traído aquí ese niño gitano? Tenemos muchos animales que alimentar. ¿Y encima vamos a responsabilizarnos por una boca más? ¿Qué piensas hacer con él? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Bueno, es que quise... Lo vi en la calle. Estaba muerto de hambre y de sueño. Un pobre niño en las calles de Liverpool que no tenía dónde ir ni quién lo cuide. Nadie sabía de quién era. Yo no tenía mucho tiempo. Y pensé que mejor que darle una propina era traerlo a casa. Eso que dices no tiene ningún sentido. Ah, era un pobre niño, mujer. Yo no quería dejarlo morir en esas calles. Como un perro. Yo... Ah, en fin... Quiso seguir explicando, pero estaba demasiado cansado. Y la patrona soltó unos murmullos aceptando la situación. Por favor, Nelly, lávalo y dale ropa limpia y que duerma con los otros niños. Hasta ese momento, Catalina y Hindley no habían hecho más que mirar al niño. Cuando todo se calmó, corrieron a buscar en los bolsillos del padre los regalos prometidos. Hindley tenía 14 años y llegó primero. Pero solo encontró un violín roto por los golpes del camino. Catalina buscaba su látigo por todos los bolsillos hasta que su padre le dijo que lo había perdido por cuidar de ese extraño niño. Entonces, Catalina montó en cólera y escupió al niño recién llegado. Catalina, Catalina, pórtate bien. Pórtate bien. No vamos a dejar que ese niño duerma con nosotros. No va a dormir con nosotros, papá. 
¡Nunca! ¡Nunca! Esa noche el niño durmió al pie de las escaleras Yo le dije que se acomodara allí pensando que tal vez al día siguiente se marcharía Pero no fue así Cuando preguntaron quién había ubicado al niño esa noche Les dije que yo Y solo por eso la señora me botó de la casa unos días Por ayudar al niño esa noche tuve que irme unos días Cuando por fin pude volver todo había cambiado El niño gitano ahora era amigo de Catalina Le habían puesto... Heathcliff eh, Quiere decir acantilado en el páramo O algo así No sé de dónde habrán sacado ese nombre Pero Catalina y él Se llevaban a las mil maravillas Y Henry Odiaba al niño gitano Toma, A Heathcliff Henry No voy a permitir que trates tan mal a ese niño eh, Por favor, Henry El señor Earnshaw Siempre defendía a Heathcliff Catalina jugaba con él y eso causaba la furia de Hindley. Para él, Heathcliff era un usurpador del afecto de su padre. Entonces, ocurrió algo que hizo cambiar mi opinión de Heathcliff. Se enfermó de viruelas y yo lo atendí. Fue él. Y pedían de todo. Heathcliff ni siquiera se quejaba. Más tarde entendí la razón. Estaba acostumbrado a sentirse mal. Pero se curó de las viruelas y el doctor dijo que eso se debía a mis cuidados. Pero Heathcliff, y esto es lo que hizo cambiar mi opinión, nunca me lo agradeció. Tampoco le agradeció jamás al señor Ernst haberle dado una casa donde vivir y un pan que llevarse a la boca. Era un niño que parecía insensible, sin sentimientos. Un día el señor Earnshaw trajo dos potros y se los dio a Heathcliff y a Henry. Henry escogió el más bonito. No, toma tú este caballo y dame el tuyo. ¿Por qué? Yo quiero este caballo. Escucha, le cuento a tu padre de los tres golpes que me diste esta semana y le enseño mi brazo negro de moretones. Cuéntale, si le cuentas, ese golpe lo recibes de nuevo, con intereses. Henry tenía una barra de hierro en las manos. Tíramela si quieres Y le digo a tu padre que cuando él se muera Tú vas a botarme de la casa A ver si antes no te bota a ti Le tiró la barra de hierro Muérete, mendigo Y sigue sacando provecho de mi padre Pero él se va a dar cuenta de quién eres Y te va a despedazar las tripas Llévate mi caballo, gitano inmundo Corre tras él Y que te caigas y te rompas el pescuezo Mientras Heathcliff iba en busca de su nuevo caballo Henry se fue corriendo a casa Ay, con cuánta frialdad Heathcliff fue en busca de su nuevo caballo Luego cambió las monturas Lo llamé Heathcliff, le dije Sí Si alguien te pregunta por esos moritones Diles que fue el caballo No acuses a Henry, es mejor Me da lo mismo Yo tengo el caballo que quería Cualquiera hubiera dicho que a Heathcliff nada le importaba Pensé por eso que no era vengativo yo creía que jamás iba a pensar en la venganza Pero... ¿Me equivoqué? Dios mío... ¿Cómo me equivoqué? Y pasó el tiempo y nuestra casa le cumple por las cosas Los pequeños se convirtieron en muchachos A Henry y Heathcliff se odiaban pero el señor Earnshaw seguía protegiendo siempre a Heathcliff. Lo defendía de cualquier mal que quisieran hacerle. Pero nadie lo quería más que Catalina. Ella era una chica medio salvaje y traviesa. Pero tenía unos ojos bellos y una sonrisa dulcísima. Al jugar, siempre le gustaba llevar una iniciativa, indicándole lo que tenían que hacer a quienes jugaban con ella. Yo creo... Que sí, fue una chica buena Pero al señor Ernesto no le gustaba esa forma de ser No le admitía ninguna travesura, ningún gesto risueño, ninguna risita inesperada No voy a permitir, Catalina, que siga con esta conducta de niña díscola Pero para mí, los mejores momentos de Catalina 
era cuando la resolvíamos y ella nos enfrentaba con esa mirada desafiante y nos hablaba con sus palabras insolentes. Ustedes son tan tontos que se molestan por cosas sin importancia. Por favor, sigan en paz con sus vidas aburridas y déjenme a mí hacer lo que quiera con la mía. Sobre Hitler. Sí, sobre Heathcliff <risa> Ella tenía un extraño poder Ese muchacho tan rebelde con todos Hacía cualquier cosa que ella le ordenara Era una relación extraña Pero por entonces todavía no nos dábamos cuenta de eso Pasaron los años Y llegó el día en el que mi señor El señor Hershaw se enfermó. Un viento fuerte soplaba alrededor de la casa y rugía en la chimenea. Estábamos todos juntos cuando ocurrió. Poco antes, Catalina, sentada en el suelo, había apoyado la cabeza en la rodilla de su padre. Heathcliff estaba echando sobre la alfombra, la cabeza sobre el regazo de Catalina. Me acuerdo muy bien del señor Hershaw. Me parece estar bien, ¿no? Antes de que cayera en esa somnolencia repentina, acariciaba el pelo de Catalina y le decía: ¿Por qué no puede ser una niña buena, Catalina? ¿Por qué no? ¿Quién te ha hecho así? Ella le besó la mano y le dijo que le iba a cantar hasta que él se quedara dormido. Y le cantó en voz muy baja una canción de cuna. Y le siguió cantando hasta que los dedos de él se soltaron de los de ella y la cabeza se le hundió en el pecho. Entonces dijo, le dije a Catalina que ya guardara silencio. Entonces nos quedamos todos callados. Nos quedamos callados durante un buen rato. Dándome cuenta de lo que había pasado, pero sin atreverme a decirlo. Le pedí a Catalina que se fuera a dormir. Primero voy a despedirme de papá. La vi acercarse a él y abrazarlo. Un buen ratito. Y de pronto retrocedió. Está muerto Está muerto Está muerto Dios, Dios mío Y los dos Se echaron a llorar Yo también me eché a llorar Eran sollozos Amargos Largos sin embargo, tuve que reponerme para ir en busca del doctor, aunque sabía que ya era inútil. Esa noche, después de que el médico se retiró, fui a ver a los chicos. Heathcliff y Catalina estaban juntos, más calmados. No me necesitaban. Se estaban hablando, se decían palabras dulces. Estaban consolándose el uno al otro. Y yo... No dejaba de llorar Pero lo único que deseaba Era que todo siguiera bien en esa casa Después de esa pérdida tan terrible La muerte del señor Earnshaw Hindley había estado de viaje Y llegó al día siguiente al funeral de su padre la sorpresa fue que trajo a una esposa. Desde su llegada, el señorito Henry empezó a portarse mal con nosotros. Nos dijo a los sirvientes que debíamos quedarnos en la cocina y dejarle la casa a él y a su esposa. Le ordenó a Heathcliff que trabajara al aire libre en las cosas de la granja. Hasta que una noche, Catalina y Heathcliff desaparecieron. Desaparecieron. Nadie sabía de ellos Yo estaba desesperada Hitler salió a caballo buscaros por los alrededores Nadie sabía nada 
Y de pronto, muy tarde en la noche, sentí llegar a Hitler. Coronel. ¿Dónde está Catalina? Se quedó en la granja de los tordos. ¿En la granja de los tordos? Sí. Fuimos hasta allá a la granja de los tordos donde viven los Linton. Y el perro de la familia la mordió. La atendieron. Dijeron que tenía que quedarse. Me dijeron que me fuera. Yo les dije que no iba a irme sin ella. No iba a dejar esa casa sin Katy. Pero Edgar Linton me botó de la casa. Y me dijo que viniera a avisarles que ella iba a quedarse allá. Y me amenazó con azotarme si no. Por eso vine. Pero antes me cercioré de cómo la estaban tratando. La peinaron. Le dieron de comer y la trataron como una reina. Vi cómo la miraban todos. Con una como estúpida admiración. Es lógico. Ella es tan superior. Tan superior a todos ellos juntos. A mí, en cambio, me votaron. Pero ella está bien, Nelly. No tiene que preocuparse por Catalina. La chica se quedó cinco semanas con los Linton en la granja de los tordos. Durante ese tiempo, su mamá la visitó varias veces. Hasta que por fin, Catalina regresó a Cumbres Borrascosas. Bienvenida a casa, hermanita. Hola, Hindley. ¿Estás bien? Sí, ya estoy curada. ¿Y Hitler? ¿Hitler? ¿Dónde está? Quiero verlo. Bueno. ¡Hitler! ¿Hitler? Ven acá. Tienes permiso para acercarte. Puedes acercarte, sí. No, ¿qué estás diciendo? Qué lindo verte, Hitler. Ven, dame un abrazo. Pero por Dios, Hitler. ¿Por qué tan serio? Dime una cosa, dime la verdad. ¿Te has olvidado de mí? Vamos, Hitler, háblame. Dale la mano a mi hermana Hitler. A los sirvientes les está permitido darle la mano a la patrona de vez en cuando. No me gusta que se rían de mí, Catalina. Pero si yo no me estoy riendo de ti, tonto. No me estaba riendo de ti. Ven, no te vayas. Es que te ves tan serio. Si te lavas y te peinas y sonríes un poco, vas a estar perfecto. ¡No me toques! ¡No me toques! Estoy sucio porque quiero estar sucio. Y voy a seguir estando sucio porque quiero estarlo. Heathcliff se fue. La pobre Catalina no entendía qué era lo que había hecho para que el muchacho se pusiera de tan mal humor. Al día siguiente, Heathcliff me hizo una pregunta. Nelly. ¿Catalina está molesta conmigo? Esta mañana se echó a llorar cuando supo que había salido sin subir a saludarla. Yo también lloré, Nelly. Lloré toda la noche. Y yo tenía más motivo que ella para llorar. Ay, quizás tenía más motivo para llorar. Quizás tuviste razón en irte a dormir con el corazón lleno de orgullo, pero el estómago vacío. Pero la gente orgullosa sufre mucho, Heathcliff. Mucho más que la otra gente. Y hace sufrir a los demás. Si te sientes mal por lo que pasó, debes ir donde Catalina y darle un beso. Y decirle lo que quiera decirle. Pero con el corazón en la mano. Es el muchacho, Edgar Linton. La está cortejando. Van a ser novios, eso es lo que veo. Ay, tú eres más guapo que Edgar Linton, Heathcliff. Eres más alto y más guapo que él. Y tú lo puedes tirar al piso cuando quieras. Tal vez lo pueda tirar al piso, Nelly. Pero cómo me gustaría tener su piel tan blanca y su buena ropa y todo el dinero que él tiene. Ay, Heathcliff. Esa furia no te hace ningún bien. Tus ojos son como dos enemigos tuyos que se han hundido en tu piel y que miran al mundo sin nunca abrirse del todo. Miran desde adentro como espías del demonio. Vaya, entonces yo debería tener los ojos azules y la frente ancha de Edgar Linton, ¿no? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Un buen corazón te va a regalar un buen rostro, muchacho. No te olvides de eso. Lo pensaré. Ay, pero no lo pensó demasiado. Poco después, le tiró algo caliente a Edgar Linton porque pensó que se estaba burlando de él. Y el señorito Earnshaw decidió encerrarlo. Pero Catalina en secreto le llevaba sus comidas al cuarto donde estaba encerrado. Por fin lo dejaron salir. Mientras tanto, Catalina estuvo viéndose con Edgar Linton. Lo acompañaba a dar paseos por el campo y se iba con él a su casa en la granja de los tordos. Catalina. Hola, Hitler. Anoche te estuve esperando. Sí, discúlpame, es que tuve que salir. Mira, Catalina, mira esto. ¿Qué es? Un calendario. Mira. He marcado con cruces los días que te ves con Edgar Linton. Y con puntos los días que me ves a mí. ¿Te das cuenta? He marcado cada día. 
¿Y por qué tengo que estar siempre contigo, Heathcliff? A veces me aburres. Te quedas callado. No dices nada. Nunca. Tú nunca me habías dicho que no te gustaba estar conmigo, Catalina. Nunca. Es que no puedo estar con alguien que no me habla. Yo miraba disimuladamente mientras hacía mi trabajo en la cocina. Cuando Catalina le dijo eso, Heathcliff se marchó furioso. Ah, Edgar, ¿eras tú? Sí, Catalina, soy yo. Quizás mientras uno llegaba y el otro se iba... Catalina notó la diferencia entre sus dos pretendientes. Edgar llegaba con una sonrisa agradable, un rostro tranquilo. Heathcliff se marchaba con la cara llena de furia. Te estaba buscando, Catalina. Mi amor, te estaba buscando. Yo pensé en ese momento retirarme a otra parte de la casa. Catalina fue más rápida. ¿Nelly? ¿Nelly? Sí, señorita. Déjanos solos, Nelly. Déjanos solos en el terreno. Vete, por favor, ¿sí? Sí, señorita. Por supuesto. Por supuesto. Yo estaba en la cocina cuando vi llegar a Heathcliff ese día. He estado pensando, Nelly. He estado pensando mucho. Heathcliff, pensar demasiado no es bueno. Pensando en cómo hacer para vengarme de él. Para destruirlo. ¿A quién? ¿A quién quieren destruir? A Hindley y a Edgar Linton y a toda la familia. A todos menos a ti, Catalina. Ay, pero por Dios, Heathcliff, es inútil pensar así. ¿Qué de bueno puede salir de esas ideas? Precisamente, Nelly. Yo no quiero que salga nada bueno. Lo que quiero es vengarme de ellos. Me despido, Nelly. Adiós. Se fue diciendo esto. Tiró la puerta. Pero no llegó lejos. Vio por la ventana que Catalina entraba a la cocina y se quedó allí, agachado al otro lado de la ventana. Espiándonos y escuchando Escuchó todo lo que me dijo Catalina Palabra por palabra Nelly, ¿estás sola? Sí, señorita Dígame, ¿necesita algo? ¿Dónde está Heathcliff? ¿En el establo? Heathcliff, al otro lado de la ventana Escuchaba atentamente Y uno lo sabía Catalina me dijo Ay, Nelly Estoy tan pero tan triste Triste, pero ¿por qué, mi niña? Es demasiado difícil de complacer. Tienes muchos amigos y todo el mundo te atiende, pero nunca estás contenta. Nelly, Nelly, querida, si yo te digo un secreto, ¿tú podrías guardarlo? Catalina se arrodilló delante de mí y alzó sus ojos húmedos hacia mi cara. Ay, se me veía bella y dulce, inocente. ¿Me guardarías un secreto, Nelly? ¿Es un secreto que merezca ser guardado? Sí. Tengo que saber qué hacer. Hoy día, Edgar Lindo me ha pedido que me case con él. ¿Que te cases con él? Sí, Nelly. Y le he dado una respuesta. Le he dado una respuesta, pero antes de decirte más, dime tú, ¿qué es lo que crees que debía haber hecho? ¿Crees que debía haberlo aceptado o rechazado? Señorita Catalina, ¿quién soy yo para decirle lo que debió hacer? No, dime, dímelo, Nelly. ¿Qué piensas que debía haber hecho? Bueno, viendo cómo usted a veces se burla de él, creo que debe haberlo rechazado. Ay, lo he aceptado, Nelly. Dime si he hecho mal. Dímelo ahora. Bueno, si ya lo ha aceptado... Dime que he hecho mal, Nelly, dilo. Usted... ¿Ama usted a Edgar? Por supuesto que sí Pero... ¿Por qué lo ama usted, señorita Catalina? Lo amo Porque sí Pero dígame, ¿por qué? Bueno, porque es buen mozo Y agradable Ay, Malo, malo, señorita Catalina Es joven Y alegre Malo Malo también ¿Y por qué él me ama? Eso, señorita, no tiene la menor importancia Yo le he preguntado ¿Y por qué va a ser rico? Y yo seré la mujer más conocida de la región Y estaría orgullosa de mi marido Más malo aún, señorita Y ahora dígame ¿Cómo es que lo ama? ¿Cómo ama a cualquier mujer? ¿Eres tonta, Nelly? No soy tonta, señorita Contésteme ¿Cómo lo ama? Amo la tierra bajo sus pies Y el aire sobre su cabeza 
y todo lo que toca y todas las palabras que dice para que no me digas que no lo amo así lo amo uh. ¿y por qué lo ama? Nelly, ¿te estás burlando de mí? No, señorita, usted dice que lo ama porque fue mozo y joven y alegre y rico. Pero hay otros jóvenes como él, porque no los ama a ellos también. No hay nadie como Edgar, nadie. Se los puede buscar y encontrar. Y algún día, Edgar quizá ya no sea tan buen mozo y tan joven y tan rico. ¿Y entonces? Pero lo es ahora. Y yo solo veo el presente. Bueno. En ese caso, aquí termina la conversación Si solo le interesa el presente, entonces cásese con él No necesito tu permiso, Nelly Me casaré con él si me da la gana Pero no me has dicho si tengo razón en aceptarlo Claro que tiene razón Si lo que quiere es casarse según lo que piensa ahora Además, todos van a estar contentos con ese matrimonio Su mamá, su hermano, todos Va a ir a vivir a una casa de gente respetable y adinerada Todo será muy suave y muy fácil No hay ningún problema, ¿no? Cuando le dije esto, Catalina se puso de pie y se tocó primero la frente y después el pecho. El problema está aquí. Y aquí. O donde quiera que viva el alma de las personas. El problema está, Nelly, en que dentro de mi corazón y dentro de mi alma estoy segura de que estoy equivocada. No la entiendo, señorita. Es mi secreto, Nelly. Y si me prometes no burlarte ni decir sino a nadie, te lo contaré. La escucho, señorita Catalina. Edgar es un hombre bueno, Nelly. Me va a llevarme al cielo. Pero yo no quiero ir al cielo. Yo quiero estar aquí, en la tierra. Con Hitler. Ahora te recuerdo ese momento. Me estremece pensar que Heathcliff estaba escuchando al otro lado de la ventana. Pero en ese momento yo no lo sabía. Pero yo me degradaría a mí misma si me casara con Heathcliff. Él es despreciado por... por ser apenas un sirviente. Así que él nunca sabrá cuánto lo amo. Miré hacia la ventana y me di cuenta que alguien se acababa de ir. Pero no dije nada. Y no lo amo porque sea buenoso, Nelly. Sino porque él es igual a mí Su alma y la mía Están echando lo mismo Y Edgar es distinto a mí Como son distintos un rayo de luna y un relámpago O un trozo de hielo y una llama de fuego Lo siento, señorita Lo siento mucho Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estás inquieta? Alguien nos ha estado escuchando del otro lado y Creo que era Hitler Había estado aquí conmigo Hitler nos ha estado escuchando No puede ser no, no puede ser. Estoy segura, señorita. Y creo, creo que se ha ido de esta casa para no volver en un buen tiempo. ¡Hitler! 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 No contesta. Claro que no. Se ha marchado. ¿Por qué? Porque se había enterado de que usted se casa con el señor Linton. Y ahora... La oyó decir que la degradaría casarse con él. Pero es... Es distinto. Es distinto. Mi matrimonio con Edgar no tiene nada que ver con mi amor por Hitler. Mi amor por Hitler es... Es imposible porque todos los consideran un ser inferior, pero... Pero para mí es... Es una persona... Que está más allá de mí. Más allá... Mis sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de Hitler. Mis grandes pensamientos sobre la vida son pensamientos sobre él. Si todo en este mundo desapareciera y solo él continuara, yo seguiría sintiéndome viva. Y si él desapareciera, el mundo entero continuara. Yo también sentiría parte de este mundo. Por favor, señorita, cálmese. Mi amor por Edgar es como el follaje en los campos. El tiempo lo va a cambiar. Como el invierno cambia el aspecto de los árboles. Mi amor por Hitler, en cambio, se parece a las rocas eternas que hay debajo. No son un deleite visible, pero son indispensables. Nelly. Sí, señorita. Yo soy Hitler. ¿Me entiendes? Siempre, siempre está en mi mente. Pero no como un placer. Él es un placer. 
Como tampoco lo soy yo para mí misma No es un placer Es parte de cómo soy Parte de mí Siempre voy a estar con él Siempre Es su caballo Heathcliff se ha ido, señorita Se ha marchado no supimos de él en tres años Durante ese tiempo La señorita Catalina se casó con el señor Edgar Linton No fueron a vivir a Cumbre Borrascosas Sino a casa de él En la granja de los tordos Yo me fui a vivir con ellos fue un matrimonio malo desde el principio Es lo que quiero y lo voy a tener ¡Estás loca! ¡Por favor! Es una niña increíble ¿Me vas a decir? Nunca te pido nada Caprichosa, siempre buscas lo que deseas, nada más ¿Cómo vas a decir que yo soy una persona caprichosa? ¡Por favor! Pues mírate un espejo Te he dicho lo que quiero y lo voy a tener He dicho que no ¡Basta de pelear! Haz caso No voy a hacerte caso, ¿qué crees que soy? Deja que Nelly lo haga Ella desesperaba al señor Edgar con sus caprichos y sus impulsos a veces ella venía donde mí por consuelo, pero yo muchas veces le daba la razón al señor Edgar. Así pasaron tres años, hasta que un día ocurrió lo que ella había estado esperando. Heathcliff volvió. Recuerdo claramente el día en que Heathcliff reapareció. El señor Linton y la señorita Catalina estaban a punto de tomar el té. Yo vi llegar a Heathcliff y subí a anunciarlo. La señorita Catalina quedó muda de la emoción. El señor Linton fue el primero en reaccionar. ¿Heathcliff aquí? ¿Pero qué ha venido a buscar? No lo sé, señor. No le he preguntado. No lo puedo creer. Heathcliff ha vuelto. Ha vuelto, Edgar. Es una maravilla. ¿Qué pasa, Nelly? ¿Qué pasa? Esta visita no me hace mucha gracia, Catalina. Ay, Edgar. Yo sé que tú nunca lo quisiste mucho, pero recíbelo. Atendámoslo bien. Por mí. Hazlo por mí, querido. ¿Le digo que suba? ¿Que suba aquí? ¿A esta sala? Pero claro. ¿A dónde si no? Creo que la cocina sería un lugar más apropiado. No. De ninguna manera. Yo no pienso sentarme en la cocina con él. Nelly. Nelly. Sí, señora. Deja esta mesa para Edgar y ponme otra mesa para mí y para Heathcliff Yo voy a tomar el té con él en otra mesa Ya que según dicen, él es de un nivel tan bajo Heathcliff estaba en la sala de abajo Yo me quedé asombrada Tenía las facciones más decididas que las del señor Linton Y parecía mucho mayor Una ferocidad a medio domesticar atisbaba en sus ojos llenos de fuego negro Pero ahora... Esa ferocidad estaba controlada Y tenía un modo digno de comportarse Algo entre la rudeza y la gracia Había hecho dinero y usaba ropa nueva Subió despacio En toda la sala de arriba Cuando Catalina lo vio Sus mejillas se ruborizaron Lo tomó de las manos Y lo llevó hacia Edgar Es un gusto volver a verle, Heathcliff su llegada ha producido una gran emoción, Catalina, y, y a todos nos agrada cualquier noticia que la haga feliz. A mí también. Especialmente si soy parte de esa noticia. Pero estaré solo una hora o dos. Y finalmente se sentaron a tomar el té los tres juntos. La conversación empezó con temas generales, pero de pronto Catalina se puso de pie, tomó a Hitler de la mano y se fue con él a un rincón. <risa> Me ayuda a pensar en que esto es un sueño. Verte, tocarte, sentir tu voz. No podré creer que esto es verdadero. Y sin embargo, no mereces esta bienvenida. Mantener un silencio total, sin comunicarte durante tres años. Nunca pensaste en mí. He pensado en ti un poco más de lo que tú has pensado en mí, Catalina. Supe de tu matrimonio. Y yo, mientras estaba abajo esperando, me dije que solo quería ver tu cara. Un momento, solo un momento Ver tu cara de sorpresa tal vez O de felicidad fingida Y después de eso Iba a irme a cumbres borrascosas a ajustar cuentas con Hindley Y luego iba a esperar que me cayera encima el peso de la ley Eso pensaba ¿Eso ibas a hacer? 
Pero tu bienvenida me ha quitado esas ideas de la cabeza. La próxima vez no será así. No van a deshacerse de mí. He llevado una vida muy dura desde la última vez que te vi. He luchado mucho. Y he luchado solo por ti. Catalina, ¿tú qué se enfría? Venga a la mesa. Al oír a su marido, Catalina regresó a la mesa. La merienda apenas tomó diez minutos más. La taza de Catalina nunca se llenó. Ella no podía comer ni tomar nada. Heathcliff se retiró apenas pudo. Esa noche sentí un ruido en la casa. Era Catalina. Ay, no puedo dormir, Nelly. Hablé maravillas de Heathcliff con Edgar y se puso a gritar. ¿Para qué elogiarlo delante del señor Edgar? Ellos son irreconciliables. Mejor no decir nada, señorita. ¿Por qué tiene que ponerse así cuando hablo de Heathcliff? ¿No es debilidad ser tan celoso? No puedo dormir, Nelly. Mis sueños me abruman. Me desesperan. Durante los terribles tiempos que vendrían, esos sueños iban a seguirla desesperando. Heathcliff iba a seguirla viendo, pero sus visitas serían violentas, intempestivas y llenas de amenazas. Me enteré de lo que le había dicho Heathcliff una vez. Quiero que sepas que me has tratado de un modo infernal, Catalina. No creas que no me doy cuenta. Tú te burlas de mí. Todos ustedes siempre se han burlado de mí. Pero yo voy a tomar mi venganza. En una ocasión, el señor Linton le preguntó. Catalina, discúlpame. Tengo que preguntarte esto. Estás así porque amas a Hitler. Tú amas a ese pobre diablo. Silencio. Cállate. No pronuncie su nombre. Si tú vuelves a decir su nombre, me tiro por el acantilado. Y a partir de ahora, de ahora que lo has llamado un pobre diablo, pues yo también soy una pobre diabla. Y no quiero saber nada más contigo, Edgar. Vuelve a tus libros. Me alegro de que encuentres consuelo en ellos, porque el que acaso yo te daba se ha esfumado. Catalina se trastornó. Salía muy tarde por las noches y se pasaba largo tiempo en los cerros, totalmente desabrigada. Y un día se vino abajo. Como en esperarse, cayó enferma. Con el tiempo se fue agravando. Un día, cuando ella estaba ya muy enferma, llegó una carta. Es para usted, señorita. ¿Para mí? Sí. ¿Quiere que se la abra? Es... Es de Hitler. Sí. Sí. Dice que quiere verla. Dice que está abajo, en el jardín, en este momento. ¿Quiere que lo haga pasar? Sí, Nelly. Por favor. Apenas entró. Hinsky fue corriendo a la cama de Catalina y la abrazó y la besó como nunca antes. Como amantes. Estuvieron besándose durante mucho, mucho tiempo. <risa> Creo que esa noche la besó más veces de lo que la había besado a lo largo de toda su vida. Estoy convencida de que él sabía que esa era la última vez que la iba a ver. Mi vida. ¿Cómo puedo soportarlo? Dios mío, Dios mío. Heathcliff la besaba y la miraba con ojos violentos, pero llenos de amor. Ay, Edgar, me has roto el corazón. No voy a tener piedad de ti. Tan fuerte. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir después de que yo me haya ido? Heathcliff. Se arrodilló a su lado. Quisiera poder abrazarte. Hasta que los dos estuviéramos muertos. No se importa cuánto haya sufrido. No se importa tus sufrimientos. Vas a olvidarte. Vas a ser feliz en esta tierra. Vas a decir dentro de 20 años. Esa es la tumba de Catalina en shock. Y yo la amaba. Vas a decir eso, Hitler. No tortures más, vas a volverme loco. Yo no estaré en paz. No te estoy diciendo un tormento mayor que el que yo sufro. Solo, solo quisiera que nunca nos separáramos. 
sigue en ese cerco y ambos se abrazan. Pero de pronto, él se apartó. Pero tú te mereces esto, Catalina. No. no. Sí, Catalina, sí. ¿Por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste tu propio corazón? No tengo ni una palabra de consuelo que darte, nada que decirte. Mereces esto. Te has matado a ti misma. Sí, puedes besarme y llorar todo lo que quieras. Pero esas lágrimas van a ser tu maldición. ¿Qué derecho tenías de dejarme? ¿Qué derecho de seguir alentando la pobre ilusión de que sentías algo por Linton? Yo no te he roto el corazón. Tú te lo has roto. Peor para mí. Quiero yo vivir. ¿Qué vida será la mía cuando tú, Dios mío, cuando mueras? Si es que quisiste vivir con tu alma en una tumba. Déjame, déjame. Si mal, estoy muriendo por lo que hice. Suficiente. Yo te perdono. Perdóname por mí. Perdón. Por favor, el señor Linton ha llegado. Debe ser de Hifkes. Catalina, me voy. Estaré cerca de ti. Estaré todos los días debajo de tu ventana. No. No. No te vayas. No te puedes hacer nada. Me voy a morir. Me voy a morir. Tranquila. Tranquila, mi amor. Tranquila. Me quedo. Si me meto un tiro, moriré como una bendición a los labios. La puerta se abrió. Y, para mi terror, entró el señorito. ¿Qué es esto? Así que él se puso de pie. Ayúdala. Y después haz conmigo lo que quieras. Ella había cerrado los ojos. Está muerta o desmayada, pensé. Heathcliff salió del cuarto. Yo también. Y en la sala me dijo. Estaré afuera, en el jardín. Mañana volveré. La señorita Catalina nunca volvió a decirnos nada. Murió esa misma noche. La mañana siguiente fue una mañana soleada. Me encontré con Heathcliff afuera. Yo estaba llorando mucho. Nelly, guarda tu pañuelo. Está muerta. Ya no necesita tus lágrimas. Pero Heathcliff no sabía que yo no lloraba solo por ella, sino también por él, por el señor Linton. Y por todos los que habían sido parte de la historia de Cumbres Borrascosas. La señorita Catalina murió. El señor Heathcliff iba a morir. Todos vamos a morir. Pero la vida vale la pena cuando hemos dejado como recuerdo una gran historia de amor. Al día siguiente de la muerte de la señorita Catalina, una señora amiga me preguntó. ¿Usted cree que la señorita Catalina podrá ser feliz en el cielo, señora? Me gustaría saber. <risa> No le contesté porque la pregunta me pareció algo profana Pero mi amiga agregó Bueno, en todo caso Ese es un asunto entre ella y Dios, ¿no? Y bien, sí Tenía razón Sí Entre ella y Dios